അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചില്ലി ഫ്ലേക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച വീഡിയോ ആണ് അങ്ങനെ ഡിലേ ആയിട്ട് പോവുക നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ വ്ളോഗ്സും അതൊക്കെ ചെയ്യുക കിട്ടുന്നതിനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസമായി വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല ടൈമാണെന്ന് തോന്നി ഇതിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ മോന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ അത് ചില കമൻസിലൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാച്ചി എണ്ണയൊന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാച്ചി എണ്ണകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എനിക്കതിന് ശീലമില്ല ഞാൻ പണ്ട് മുതൽക്കേ അങ്ങനെ എണ്ണയൊന്നും അങ്ങനെ കാച്ചി എണ്ണയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല സാധാരണ എണ്ണയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് മോള് ജനിച്ചതിന് ശേഷം മോൾക്ക് എന്ത് എണ്ണ തേക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇത് ഈ എണ്ണയാണ് വളരെ നല്ലത് കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ മോൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ആറ് മാസമൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക മുടി പോയിട്ട് ഒരു പാച്ച് പോലെ മുടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സാരില്ല ചെറിയ കുട്ടിയൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ അത് മൊത്തമായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പോയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആയിക്കോളും കുഴപ്പമില്ല എന്നും അപ്പം ഞാൻ ഈ അവൾക്ക് ഈ എണ്ണയാണ് റെഗുലറായിട്ട് തേച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്തൊക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് പറയുക ഗ്രാജുവലി അവിടെ ഹെയർ വരാൻ തുടങ്ങി അത് ശരിയായി ഞാൻ എൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമല്ല അപ്പം ഞാൻ അപ്പം തൊട്ടിട്ട് ഞാനും ഈ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെയർ ഫോൾ ആയിരുന്നു എന്താ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക എന്നറിയില്ല അത്ര ഹെയർ ഫോൾ ആയിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു സമയമൊക്കെ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഹെയർ ഫോൾ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി ഹെയർ ഫോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ജാസ്തി ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വിചാരിച്ചാൽ ഈ എണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് നല്ല ഡിഫറൻസ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇത്രയൊക്കെ ഹെയർ എനിക്ക് ഒരു ടൈം മുടി മാടിയാൽ കിട്ടും ഒരു ഇത്ര ഹെയർ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മുടി മാടി നോക്കുമായിരുന്നു എത്ര ഹെയർ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയ്ക്ക് മുടി പോയിരുന്ന സമയം ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാനൊരു റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ സാധാരണ ഒരു സാധനം റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് നല്ല ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു ഹെയർ ഫോളിന് അതും ഞാൻ കത്തറിലെ കത്തറിലുള്ള സമയത്ത് അവിടുത്തെ വെള്ളമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് പോകും ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി ടൈമിൻ്റെതും ഉണ്ട് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസിൻ്റെയും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെയും എല്ലാം കൂടി ഹെയർ ആകെ മോശമായിരിക്കുമായിരുന്നു ഇത് വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഒരു ലിപ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഒരു താഴത്തെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഡ്രൈ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ വരും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ സ്കിൻ ആയിരിക്കും എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അവിടെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ അപ്പം ഞാനത് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആക്നീൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ സാരില്ല എന്നിട്ടൊരു മരുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തേക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പോവും പക്ഷേ പിന്നെ അത് തിരിച്ചു വരും അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം എപ്പോഴും എനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡാർക്ക് പാച്ച് മാരി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഡാർക്ക് കളറിൽ അങ്ങനെ ഈ എണ്ണ തലയിൽ എനിക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അത് മുഖത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല വ്യത്യാസമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ കാലമായിട്ട് ആ ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് തേച്ചുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു മോളെ തേപ്പിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന എണ്ണ എടുത്ത് ഞാൻ മുഖത്ത് തേക്കും അങ്ങനെ എനിക്കത് നല്ല വ്യത്യാസമായി അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുക ഒരു കാച്ചി എണ്ണേൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു എണ്ണ കുറച്ച് മെനക്കെടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ നല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിസ
ഈ തേങ്ങ എത്ര ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ മേലെ വെള്ളം നിൽക്കണ മാതിരി കുറച്ച് വെള്ളം പാരുക എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം അരയ്ക്കുക നല്ലവണ്ണം അരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇന്ന് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മൾ പാലെടുക്കുന്നത് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് പാലെടുക്കാൻ അറിയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് അറിയാത്തവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തത് നന്നായിട്ട് പിഴിയുക പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം അത് അരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് അരിക്കാണ്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല അരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു അരിപ്പയിൽ അരിച്ച് പാരുക ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ ബാക്കി വന്ന സാധനം ഒന്നും കൂടി അരച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കരുത് അത് വറ്റി വരണം നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയോ എന്തെങ്കിലും ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നല്ലോണം കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിങ്ങനെ വറ്റി 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 ലാസ്റ്റ് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരിക ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ പാൽ സാധാരണ പാൽ തിളച്ച് പൊന്തുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ലോണം തിളച്ച് പൊന്തും അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പാത്രം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പുറത്തേക്ക് തൂകില്ല അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇത്ര ചെറുതെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊണ്ടിരുന്ന അത് തിളച്ച് തൂവില്ലല്ലോ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല നല്ലോണം തിളച്ച് തൂവുക അപ്പം ഞാനത് പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ ഉരുളിയിലാണ് വെക്കുക ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഉരുളിയിൽ ഒന്നായിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് നാളികേരാണ് ഉണ്ടാക്കൽ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം വറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി തീർക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കണം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരും പൊട്ടി തെറിച്ച എഫക്റ്റ് കണ്ടില്ലേ ഫുള്ള് ചുറ്റും നല്ലോണം പൊട്ടി തെറിക്കും ആ വെള്ളം ഫുള്ള് വറ്റണ വരെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി തെറിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നല്ലപോലെ അത് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ എണ്ണ വിട്ട് വരിക ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം കാണാം ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നല്ലോണം നമുക്കിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇളക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കണം അടി പിടിക്കും അങ്ങനെ അടിയിൽ ഒട്ടി പിടിച്ച പോലെയാവും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കണം അതേപോലെ സിമ്മിൽ വെക്കണം ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കരുത് അതിങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫസ്റ്റൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി വെക്കുക അത് ആ വെള്ളം വറ്റുന്ന വരെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കുറുകി ഇങ്ങനെ പൊട്ടി തെറിക്കുന്ന സ്റ്റേജായ മെല്ലെ തന്നെ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഇനി ഇത് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ആ കളർ കാണിച്ചത് ഏത് കളറിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഈ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്കത് നി ഇതാക്കുക നിർത്താം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വന്നത് ഇത്ര എണ്ണയെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇന്ന് കിട്ടില്ല ഇത് തന്നെ ഞാൻ നല്ല വെള്ളമുള്ള നാളികേരെടുത്ത് നല്ല നാളികേരെടുത്തതിനെ കൊണ്ടാണ് ഇത്രയെങ്കിലും കിട്ടിയത് ചെല്ലത്തിനും ഇത്ര കിട്ടിക്കോളണമെന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒറ്റയൊന്നും എടുത്തത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു മൂന്നാലെണ്ണം എന്തായാലും മെനക്കിടയില്ല അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നല്ലോണം കിട്ടും അപ്പോൾ അതത്ര എണ്ണ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇന്നും കുറച്ച് എണ്ണ അങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് അതിങ്ങനെ നല്ലോണം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം എണ്ണ അതിന്നും കിട്ടും നല്ല മണമാണ് ഈ എണ്ണയ്ക്കൊരു ഭയങ്കര പ്രത്യേക ഒരു മണമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എണ്ണയാണ് പിന്നെ ഇതിലും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ എണ്ണേൻ്റെ കളർ വെള്ള കിട്ടില്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി പോകും എണ്ണ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന്ന് എണ്ണ പിഴിഞ്ഞെടുത്തു ഇത് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മേലെ തേക്കാൻ എടുക്കുക കളയരുത് കേട്ടോ അത് നല്ലതാണ് ഇത് മേലെ തേച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ നല്ലൊരു എണ്ണേൻ്റെ ഫീലും കിട്ടും അതേപോലെ ഒരു സ്ക്രബും ആണിത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് മേലെ തേക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഇത്ര എണ്ണയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെറിയ മോനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോനെ എനിക്കൊരു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ തേപ്പിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും ഇത് മോൾക്കും മോനും കൂടി ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മോനെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം തേക്കാൻ മോൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത്
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിൽ ഒരു ഡയപ്പറും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയപ്പർ ഇൻസേർട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഡയപ്പർ ഇൻസേർട്ട് വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഇതാ ഇത്ര ഷെയ്ഡുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ആ ഒരു കോമ്പോ പാക്കിൽ ഇത്ര ഷെയ്ഡുകളാണ് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആദ്യം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് എന്താ പറയുക അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ഞാൻ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കി പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ലത് ഏതാ ചീത്ത ഏതാന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ സൈറ്റുകൾ നോക്കി പല 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 ഡയപ്പേഴ്സിൻ്റെ ബ്രാൻഡുകളുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ നോക്കി പക്ഷേ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യും എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ സ്ഥലത്ത് റിവ്യൂസ് വായിച്ചു അതേപോലെ യൂട്യൂബ് റിവ്യൂസ് കണ്ടു അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഫൈനലി ഞാൻ എത്തിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് സൂപ്പർ ബോട്ടം എല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് സ്റ്റാർസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡയപ്പറാണ് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറാണ് സൂപ്പർ ബോട്ടത്തിൻ്റെത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കൊരു എന്താ റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു കാരണം നല്ല കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സ് എല്ലാത്തിനും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മേലുണ്ട് ചിലത് മാത്രമേ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നുള്ളൂ അത് തന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നതിന് ഇൻസേർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഇൻസേർട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങണം അത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കൂടി നോക്കി വരുമ്പോൾ സെയിം പ്രൈസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പൈസ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളെന്താ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറേ കാലം സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് സൂപ്പർ ബോട്ടാണ് എൻ ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിവ്യൂവിൽ കണ്ടത് അങ്ങനെ ഞാൻ അത് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് വാങ്ങാമെന്ന് പറയില്ല അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് പാക്കറ്റ് കോമ്പോ വാങ്ങി പക്ഷേ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല വളരെ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും വളരെ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ് പിന്നെ പ്ലീസ് നോട്ട് ഇതൊരു പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും അല്ല എൻ്റെ സ്വന്തം റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്താ പറയുക എനിക്ക് വിശ്വാസം ആയതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്താ വീഡിയോയിൽ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിൻ്റെ റിവ്യൂ പറയും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയാഞ്ഞതെന്ന് പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കത് കുറച്ച് കാലം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു അതെങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് അത്രയും ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനൊരു വൺ മന്തിൻ്റെ മേലെ ആയി ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ മന്തായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് നല്ല നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഒരു ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിന് അത്രയും നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അവർ പറയുന്നത് ഫോർ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സ് ആണ് ഫോർ അവേഴ്സ് എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഏതോ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം മാത്രം ഒരു ത്രീ അവേഴ്സ് അത്രയേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഡെയിലി ഒരു ത്രീ ഡയപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരമായിട്ട് ത്രീ ഡയപ്പേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില ദിവസം അത് ടൂല ഒതുങ്ങാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് രാത്രി യൂസ് ചെയ്യാൻ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ഞാൻ രാത്രി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുവരെ പകലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പകൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഞാനൊരു ടെൻ ഓ ക്ലോക്കാണ് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു നയൻ തേർട്ടി ഓ ടെന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് യൂസ് ഇടാറ് പിന്നെ ചില ദിവസം അതൊരു ഉച്ചയ്ക്ക് മാറ്റും ഉച്ചയ്ക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഈവനിങ് വരെ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈവനിങ് ടു രാത്രി നൈറ്റ് കിടക്കുന്നവരെ ഒരു പത്ത് മണി വരെ ഇവൻ ഒരു നയൻ തേർട്ടി ടെൻ ആവും ആ ടെൻ വരെ എനിക്ക് ഒരു ട്വൽവ് അവേഴ്സിൽ ത്രീ ഡയപ്പേഴ്സാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഡേയ്സ് ത്രീ ആണ് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് പിന്നെ ഈ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സിലുള്ളൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മിഷൻ വാഷാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുക കാരണം മിഷൻ വാഷ് ചെയ്താൽ അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് കുട്ടിയൻ്റെ മാത്രം ഇടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈവച്ച് കഴുകിയതിന് ശേഷം മിഷൻ വാഷ് ചെയ്യാമെന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായി ക്ലീൻ ആവുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഡയപ്പറ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻസേർട്ട്
ഇങ്ങനെ 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 കണ്ട ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് മിസ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഈ ബട്ടൺ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ വരുന്ന ബട്ടനായിട്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ടക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് നിന്നു പിന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അപ്പം ഇത്രയും ഇത് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെറുതാക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് കുറച്ച് എന്താ പറയുക സൈസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ചെറുതാക്കി യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മന്ത്സ് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് ത്രീ ഇയേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഞാൻ അതിനൂന് ഇട്ട് നോക്കിയ ഒരു ദിവസം അവൾക്കും കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മോനും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവനിപ്പോൾ ഫോർ മന്ത്സ് ആണ് ഞാൻ ത്രീ മന്ത്സ് തൊട്ടിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല മെറ്റീരിയലൊക്കെയാണ് കുട്ടിക്ക് റാഷൊന്നും വരില്ല ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു ഡയപ്പറാണ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് നഷ്ടമില്ല വളരെ ചൂസി ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കണം ഡയപ്പേഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണെല്ലാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ ഡയ എന്താ പറയുക ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് സൂപ്പർ ബോട്ടത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാം ഇത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റിൽ അയയ്ക്കുക എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യും അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടാറ്റാ